ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿನ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದು ಇದರದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಇರುವುದು ಅತ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಏನು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಏನು ಬಯ ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಊಟ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಪಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ಅದು ಆರ್ ಡಿ ಎ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಎ ಫಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಾವು ಡೈಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಸೊ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂಶ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಷ್ಟು ಆರ್ ಡಿ ಎ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಫುಡ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋ ಪಿಸ್ಟ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮ
ಆಲ್ಫಾ ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ವೆರೇಸ್ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಅಂಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರುವತ್ತು ಫಾರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನದರ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕಿ ಒಂಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನು ಆ ಸರದಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೋ ಆ ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಆ ಥರದ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಬ್ಜುಲೂಟ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಬ್ಜುಲೂಟ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೂ ಫುಡ್ಡಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಊಟ ಈ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತವಂತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡು ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಂದರೆ ಲೆಂಟಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ದಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟ್ ತಿಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವೆರೈಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ